，这座城市彻底被黄缎子占领了。只有输出黄缎子越多的人，才能获得强大的力量。罗纳德走在路上，发现基文杰正在被帅哥欲行不轨，他冲上去打抱不平，却不想拳头居然绵软无力，而且基文杰口出黄言，瞬间将他击败了。外滩叔叔居然和脱衣男联手搞出了外滩结界，在这个疯狂的结界里，无力根本没有用，外滩才是一切的力量。说着，脱衣男大喊。保守女孩穿性感内衣最赞，一拳将罗纳德打飞后，和外滩叔叔逃之夭夭。他们要在这座外滩世纪末都市里尽情享受，谁无法阻止他们？不说外滩就没有力量。德拉克一脸幸灾乐祸的鼓励罗纳德，赶紧口出黄言，奋起战斗。然而罗纳德还是太嫩了，只会说欧派的他打出的攻击跟飞虫没什么两样。德拉克恨铁不成钢，倒是多展现一些他肮脏的内在呀。这是奇怪动物赶了过来。罗纳德以为自己终于等到了援军，没想到奇怪动物居然登场叛变，用不堪入目的话对罗纳德进行物理攻击。因为他只要在这个时候趁机作乱，就会有女性猎人一边说瑟瑟的话，一边来驱逐他。为此，就算舍弃一切也在所不惜。面对两个变态动物的围攻，罗纳德危在旦夕。只是休特赶到，用他最喜欢有猫女孩子的无敌论调和奇怪动物打得平分秋色。街上已经陷入混乱，猎人们没法好好战斗，还有吸血鬼在趁机作乱。休特仿若身经百战的战士，他让德拉克赶紧带着罗纳德逃走。因为只会大喊欧派的罗纳德完全就是个累赘，他会用自己丰富的外滩储备来结束这一切的。而且他相信最真实的罗纳德一定有打破这个结界的能力，对好兄弟那方面的信赖还真是糟糕。罗纳德流下了不甘的泪水，他真的好想变强啊！德拉克忍不住吐槽，他这懊悔的泪水不能流到其他更好的场面再流吗？外滩叔叔和脱衣男再次出现，不堪嘲讽的罗纳德准备再次战斗，然而在堪比虫子一样的词汇量根本不管用，反而被脱衣男一顿吊打。绝不把处男，你和我在差皮方面的觉悟差得。太多了，这有什么可骄傲的呀？德拉克跑去搬救兵，宫中突然闪过一道光芒，德拉乌斯出现救下了罗纳德。他本来是来探望儿子，却没想到这里变成如此低俗的城市。他大喊着让罗纳德站起来，他那样还像个猎人吗？在德拉乌斯这个成年人的调教下，罗纳德的外滩能力瞬间暴涨。外滩叔叔大惊，他们谈论外滩，彼此切磋，这才是外滩真正该有的模样，也就是外滩化。一本正经讨论这些东西也太奇怪了吧？头一男在外滩化的强大力量下被击飞，外滩结界解除，城市。又恢复了原样。德拉乌斯并不打算对外滩叔叔出手，就算揍他一顿，这个老变态也仍旧不知悔改。德拉乌斯很庆幸自己的德拉克兽还之前结束了战斗，结果一回头，他的乖儿子就在身后，并且听到了他的整场外滩。慈父形象全毁，德拉乌斯悲愤的痛揍了外滩叔叔一顿。罗纳德对德拉克时不时将球恩当挡箭牌和玩具的做法非常不满，他不明白球恩为什么会对德拉克这么死心塌地。于是德拉克讲起了他和球恩的故事。那时候他还在城堡和家族一起生活着，祖父想去南美度假。并欣赏奇珍异兽，于是买了一栋别墅，带着全家来了一场说走就走的旅行。到了南美之后，祖父就到处狩猎野兽。这一天，他给德拉乌斯带回了一只绿皮红眼怪，并捡回了一只受伤的小秋鱼，交给德拉克照顾。这就是他和裘恩的初遇。德拉克给裘恩治好了伤，准备让裘恩成为自己的使魔，到时候他们一起在城堡里生活。德拉克给裘恩看了他居住的城堡里的照片，晚上带裘恩一起去摘苹果。这时，父亲飞过来告诉德拉克，今晚他们就要离开了。然而，就在两人交谈的功夫，裘恩突然不见了。裘恩原本打算多摘一些苹果让德拉克开心，却不想半路遇到了他族群被吸血大蚊子袭击。裘恩为了保护小秋鱼，和赶来的德拉克联手击败了大蚊子。裘恩就此成为了族群的英雄。德拉克意识到裘恩比起成为他的使魔和同伴待在一起才能获得幸福，于是德拉克将裘恩托付给了他的族群，自己和家人悄悄地离开了。裘恩第二天醒来，却被告知德拉克已走。他赶到城堡，但那里已经空无一人。于是裘恩翻出了德拉克城堡的照片，告别族群，踏上了寻找主人的旅途。裘恩四处漂泊，终于在两个路人口中得知，山的另一边有一座一样的吸血鬼城堡。而德拉克同样在想念着裘恩，甚至睹物思求鱼，在房间里堆满了各种球形物品。他出门散心，遇到非洲大鸵鸟袭击。这时，一颗滚动的球状物飞来，爆了大鸵鸟的局，并一头撞进他的怀里。没想到裘恩居然会漂洋过海过来寻找他。德勒克发誓以后再也不会和裘恩分开。就这样，喝下吸血鬼心鲜血的裘恩成了他的使魔。罗纳德酸得要命，并狠狠揍了德拉克一顿。裘恩这么真心仰慕他，就不要把人家当玩具玩啊！混蛋！城市里新来了一只蜘蛛精吸血鬼，他刚进入城市就遇上了德拉克。德拉克试图用自己高等吸血鬼的力量威慑对方离开这里，可惜踢到一块铁板，蜘蛛精强了一劈。下一秒，德拉克就化成灰被装进了瓶里。蜘蛛精本打算将德拉克扔进河里，却听德拉克说这座城里强者云集，他很快就会被驱逐掉。蜘蛛精一下来了兴趣，打算吃一个猎
猎人给德拉克看。事到如今，德拉克只能期待罗纳德将他救出来了。捉猎人，猎人就到，罗纳德突然出现，而这个不争气的东西，在看到蜘蛛精傲人的胸围后，当场被迷得神魂颠倒，满脑子都是欧派。德拉克在瓶子里大喊着：“这家伙是吸血鬼！”可惜没人能听到他的声音。蜘蛛精打算将罗纳德骗到手，吸干他的血。他主动用欧派贴上罗纳德，希望猎人先生能带他参观一下这座城市。罗纳德义不容辞，开始用手机搜索著名约会景点。蜘蛛精本打算把罗纳德灌醉，结果这个直男完全听不懂暗示，非要带他去什么约会景点看夜景。蜘蛛精只好改变策略，等到没人的地方再动手。两个人一路尬聊，总算到了目的地。蜘蛛精迫不及待地伸出触手扑向罗纳德，却不想罗纳德突然回头给了他一枪。此时的罗纳德哪里还有之前痴汉的样子？眼睁眉出烂俗的约会戏码，并非他所愿，都是为了把他引到这里。这时蜘蛛精才发现，他已经被猎人和吸血鬼对策客包围了。被戏耍的蜘蛛精愤怒地变回原形，发誓要将这群蝼蚁全部变成他的晚餐，然后就被众路高手联手痛殴了一顿。按照罗纳德的实力，不演这场戏其实也能轻松解决，但主要是怕对方在有人的地方大闹起来。其他城市早就发出了警戒令，罗纳德从一开始就看出他不是人，不仅是因为蜘蛛精在他介绍之前就叫了他猎人先生，更因为他这么丝毫没有异性缘的人是绝对碰不到美女搭讪这种好事的。今晚是万圣节，睡在沙发上的罗纳德突然被靠自称游戏主角的德拉克吓醒。开门一看，他们家居然成了吸血鬼和人类的变装派对。这种情况下，你到底是怎么睡得着的呀？德拉克一早发出邀请函，凡是参加万圣节派对的人，吃喝通通免费。不仅如此，德拉克还策划罗纳德跳钢管舞。这一次派对，我原称之为完结前登场人物一览总结。而就在气氛正嗨时，吸血鬼微笑比基尼突然入侵，要将万圣节派对变成比基尼天堂。而就在他支配了普通人类，强迫大家一起换上比基尼时，德拉克突然出现在他身后，紧接着开始给众人分发冰果卡片，而被他。拍过的人轻松恢复了正常，在场所有人都傻眼了。德拉克什么时候有这一本事？而这时，另一个德拉克突然推门而入。房间里的德拉克不是真正的德拉克，而是他的祖父。祖父变装成亲孙子，居然只是为了玩这么一发。被说中的祖父变回原形，并不觉得自己做的有什么不对，而且还觉得罗纳德家太过狭窄，于是又举办了第二次狂欢派对。不管罗纳德乐不乐意，他这个钢管舞今天都跳定了。两个游戏宅男玩游戏玩得太凶，导致家里游戏机彻底报废。两个人在谁掏钱买新主机上发生。争吵，于是决定用一种公平的方式来决定谁当这个冤大头。德拉克提议他们将各种决斗方式写在纸上，然后随机抽取一张纸，输的人就要掏钱买新游戏机，由他们养在家里的秃眼金鱼当裁判，每人写三十张进去，五局三胜。第一局比瞪眼，将牛奶含在嘴里，先喷出来就算输。两个人用尽方法想让对方先喷出来，结果双双同归于尽，打成冰手。第二轮身体柔软度，德拉克惨败。第三轮的题目是德拉克写的，虽然什么都没讲，但却什么都讲了。台词模仿德拉克通过模仿。罗纳德轻松取胜。第四局是写牌局，两个文盲打成了平局。最后一项穿上热武装，两个人想了想，还是决定每人各出一半。新的游戏机买了回来，结果两个人又因为玩什么起了争执，还是不可避免的用热武一决胜负了呢。吸血鬼必须死第一季完结撒花。